नाजरीन मैं हुमाया खान और मेरे शो डोंट माइंड में आपको खुश आमदीद करते हैं जैसे कि मेरा हंसता मुस्कुराता शो पिछले वीक आपने देखा और जिसमें मैंने कुछ सियासतदानों को दावत दी थी अपने शो में जिसको आपने बहुत पसंद किया अप्रिशिएट किया और आपके पसंद करने का अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया तो आज हम जो है उसी को उसी शो को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने सियासतदानों को बुलाया था और हमने जो मौलाना फजल रहमान है उनकी जानब सवाल छोड़ के हम चले गए थे अलविदा लेकर आपसे तो हम आज जो अपना डोंट माइंड लेकर आए हैं उसका पार्ट टू लेकर आए हैं और चलते हैं यहाँ पर दोबारा से हम मौलाना फजल रहमान की जानब जाएंगे और अपना बकिया हिस्सा कंटिन्यू करेंगे उनके सवाल के जवाब के साथ अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब मुझे ये बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी गीदर सिंगी है ये आपने सवाल करके यकीन करें मेरे अंदर के एक अंदर स्टॉक में आपको जगा दिया ऐसा लग रहा जैसे मेरे स्ट्रिंग पीली हो बोला ना पता क्या जी हमें तुम कभी कभी मीरा लगती है <laughs> क्या बात वो भी फिल्मों तो में ना होने के बावजूद इन रहती है बताओ ना कैसे तुम इन रहती है इस तरह की मीरा से मुझे कंपेयर कर रहे हैं बच्ची ने सवाल के मुझे जवाब दे दे तुम बताओ जिस तरह आपने बात करी गिदर सिंह की आप यकीन करे और कितनी बड़ी भी हो जाए रहती हमेशा बाप के साय थले हाँ बिल्कुल वही बात है अरे ये भी हमारे लिए काबिल इज्जत है और आप तमाम लोग हमारे लिए काबिल इज्जत है मैं अपना जवाब दे दू नहीं तो उठ के चला जाऊँगा अच्छा मौलाना साहब आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं क्या घर में भी इसी तरह गुस्से में रहते हैं कि बेगम मुझे जवाब दे नहीं तो मैं जा रहा हूँ कहने का मकसद क्या है आप भी के पास काम धंधा नहीं है नौकरी नहीं है जिस तरह घर का मैं गुजारा कर रहा हूँ आपको नहीं पता मैं किस टेंशन में हूँ कितनी टेंशन में है बीबी बड़ा हुआ है आपको नहीं मालूम शुगर मेरी लो हो जाती है आपको नहीं मालूम मेरा छीक आना शुरू हो जाती है आपको नहीं मालूम आपको मालूम क्या है अरे जो सारी बीमारियाँ सारी बीमारियां ये आप ही के दो से शुरू होगी और उसके दो पे आके खत्म होगी लेकिन जब फिर मैं बात करने लगा सच्चाई की बात वो सच्चाई की बात ये मेरे पास गिदर सिंह की रंग की है कि देखिए मैं वो आदमी हूँ पाकिस्तान के अंदर जो मफामत को लेकर आया जिस आदमी ने हर तरह किस तरह ऊंट को बिठाना है ये हमने सिखाया हमने दुनिया को बताया हमने सिखाया कि धरना कैसे दिया जाता है ये गिदर सिंह की सिर्फ मेरे पास है इनके पास कुछ नहीं है बीबी तो जी नाजरीन आ गया है डोंट माइंड में हमारे पास यहीं पे एक ब्रेक चलते हैं एक ब्रेक की जाने वापस आते हैं तो साथ रहिएगा Abba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst and Young's Entrepreneur of the Year award. Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ओ 
उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है हर एक बार तू एत पार फिर देख तमाशा यारी का मुझे एक बार बताओ कि तुम्हारी नाव उतर गई क्या अरे वही बहुत जर्ज हो रही अरे कोई मसला नहीं है मैं तो ऐसा दम करूंगा बल्कि एकदम करूंगा कि तो इनशाला तो तबीयत साफ हो जाएगी अरे भाई अरे भाई मौलाना क्या बोलो कुछ भी करो यार ये मुंह को निकालो प्लीज यार चंगा अरे टेंशन क्यों लेते हो सब जगह बोल जाता देखो भाई अभी मेरे कहा था पीर साहब का नंबर आना चाहिए वेलकम बैक नाजीन हम वापस आ चुके हैं और चलते हैं इमरान खान साहब की जानब जी इमरान खान साहब मैं आपसे एक जाती सवाल करना चाह रही हूँ बिल्कुल आपको इजाजत है जी जी शुक्रिया अच्छा इमरान खान साहब आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको हासिल करके ही रहते हैं कैसे देखा मैं जब इंग्लैंड गया वहाँ से गौरी ले आया मैं फिर एक एंकर को इंटरव्यू देने लगा वहाँ से एंकर को ले आया Oh उसके बाद एक पीरनी को दम कराने गया तो पीरनी को मैं ले आया अपने घर और आज रात इनशाला आपके घर में डिनर पे आ रहा हूँ अरे तो खुद को बचाओ क्या हो गया तुम्हें इसकी बात मौलाना मौलाना सत्तावीस है तुम पीछे पीछे दूरती चली आऊंगी पूरी कौम इसकी बातों में आगे बचा रही है जी सही कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पूरी कौम जो है आपकी बातों में आकर पछता रही है ये ये बता मैं मुझे भूलने आया हूं। ये क्या हो रहा है <laughs> आप तो सिर्फ इसको निकालने की तैयारी करें कुछ ना सोचे देखिए खुद मुझे दावत दी कब दावत दी मेरे साथ डिनर पे आए मैंने कब दावत दी है और मेरे प्रोग्राम में आपने वादा किया था की आप सच बोलेंगे आप झूठ क्यूँ बोल रहे ये बिल्कुल सच है क्या सच्ची बच्ची इसमें कुछ भी झूठ नहीं है हो सकता मैंने खाब देखी हो तो पागल है हमने उसको सबसे पहले सिखाया मुझे सबसे पहली घुट्टी है किस तरह से टिका के पैसा कमाना है और फिर किस तरह से कहाँ कहाँ खर्च करना है क्या मतलब पैसा कमाना है और खर्च भी करना है मुझे इस बारे में जरा डिटेल से बताएं। अरे भाई एक कामयाब सियासतदान की यही डील होती है उसको पैसा कमाना भी आना चाहिए और पैसा खर्च करना भी आना चाहिए आसान सी बात है कि मतलब उसने करप्शन करके पैसा कमाना है और फिर जमा करना है और फिर मैंने उन्हें कैद करना है अभी कैसी बातें कर रहे हो जिस तरह से पाँच साल टिका के इस कौम की हमने खिदमत की है ये कौम हमें भूल थोड़ी सकती है हमने तो इन सब की हवा बंद करने की पूरी कोशिश की थी हमारा दौरे हुकूमत खत्म हो गया वाकई पाँच साल में आपने वो काम किया है कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहीं नजर आ जाएं तो खातिर तोजा करें आपकी मौलाना फजल रहमान साहब फजलू तुमसे पूछ रही है अच्छा मेरा ख्याल आया आपको अच्छा मुझे ऐसा लगा शर्म यहाँ पर टिकटॉक या व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं कौन सी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद कर रही है इनसे सवाल कर रही है इनसे सवाल ये टिकटॉक नहीं देख रहा है ये पता है आपको क्या देख रहा है मैं बताऊँ मैं बता नहीं सकता तो बार तो बार मोला ना मोला तुम ऐसी चीज देख अरे भाई ऐसे ऐसी चीज देख रहे हैं आप लोग कुछ भी करें तो सच्चा सरकारी हम करें तो गद्दारी मुझे तो ओ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा तो ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया क्या देख लिया जो आप देख रहे थे व्हाट्सअप कर दे मुझे मुझे आप देख रहे थे वैसे आपको इस उम्र में ऐसी चीजें नहीं देख आपका दिमाग खराब है आप मुझसे सवाल कर हाँ जी मेरा सवाल यह है आपसे मौलाना फजल रहमान साहब के तमाम सियासतदानों के बच्चे जो हैं सियासत में आ चुके हैं आपके बच्चे कब सियासत में आएंगे <laughs> इसी बात में कहता हूँ कि आप बहुत छोटी हैं आपकी अकल छोटी है आपका कद छोटा है आपका मिजाज छोटा है आपको क्या मालूम अभी कराची का जो की जगह पर जो लगा वो मेरा भाई था उसके बाद मेरा छोटा वाला बेटा रहमान वो काम कर रहा है हम लोग नुमाया नहीं करते ये तो नुमाया के फ्रंट पर ही है मैं फ्रंट पे आना नहीं देता मेरे बाप फ्रंट पे आएंगे हम लोग ऐसे छुप कर सियासत नहीं करते जैसे घुनने करते हैं दोनों इसके बच्चे तैयार हो रहे हैं लंदन के अंदर इनके यहाँ तैयार है बेबी मकसद बेबा जो भी है काम कर रहे हैं मेरे पीछे आएंगे मेरा फुटबॉल कर दो बैठे शाम फुटबॉल कर दो बोला भाभी को बाद में बात करें अच्छा बात करो वैसे सियासत आपको नहीं आती 
نہیں آتی مولانا 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 میں دیکھا پارٹ ٹائم آپ کلاسز دیتا ہوں اس کی تو کیا ہوگی سو پرو مادہ نہیں کیا ہوگی ہمیں کیسی باسی کرنی ہوگی سیاست نہیں آتی جس طرح کی مخامد سے سیاست ہم نے پانچ سال چلائی ہے ہاں سے اس کے اس قوم کو ہم نے مطلب مولانا سے دیکھیں آپ نے کافی سوالات کر لی ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں مولانا کیا آپ کو بائیس نمبر کمرہ بائیس نمبر بنگلہ یاد ہے دیکھیں بائیس نمبر بنگلہ اور بائیس نمبر کی یہ بات کر رہے ہیں بائیس نمبر کی بس چلا کرتی تھی یہاں سے فور کی چلنگی سے لکھے اور نہ تو زبا تک یہ آدمی سمجھ بونڈ والا آدمی ہو گیا اس کی سوچ کا یہ اندازہ لگائیے کہ ہر دفعہ میرے ساتھ پن کرتا رہتا ہے ہمیں بائیس نمبر سے کیا تعلق ہمارا ہمارا مرد جودہ ستالیس نمبر کہا تھا ہے کہ بائیس نمبر سے کیا ملا رہا ہے مولانا اس کی سوچ ہے اس کی اور میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالہ سمجھ سکتے ہیں بات کرو میں آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے میری بہت دن کنڈیشن ہے فرسٹ اونر ہوں میں فرسٹ اونر ہے فرسٹ اونر ویسے عمران خان صاحب بائیس کا جو فیگر ہے آپ کے لیے بہت لکی ہے بائیس کو آپ پیدا ہوئے بائیس میں وزیر آزم بنے اور اور انشاءاللہ بائیس کو ہی جائے گا ہے کیا مقصد ہے انشاءاللہ بائیس کو ہی جائے گا میں کہے جانے والا نہیں ہم پہ کرتے ہیں موت پڑھ رہی تھی عمران خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی کون سی تبدیلی لائے ہیں آپ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ میرے دور حکومت میں کرونا آیا جس کی وجہ سے لوگوں نے خود ہی کاروبار بند کر دیئے اور نام میرے آ رہا ہے دیکھیں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مردوں نے اپنے چہرہ چھپانا شروع کر دیئے اب تم بھی اپنے چہرہ چھپا لو بہت ہو گیا مرحبا سمجھاؤ اس کو بھائی میں اس آدمی کے موہ لگنا نہیں چاہتا خدا کے واسطے میں اس آدمی کو شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا میں اس لئے اس بچی کے طرح موہ کر کے بیٹھا ہوں اور یہ رسپنس نہیں دیری بچی اور وہ یقین کرو کہ ہم نے بھی اپنے دور میں بہت کی مگر اس نے تو اتنی کر دی کہ پوری قوم کی بچی کے واسطے بچی کے تو اس میں میرا مجھے میرا قصور بتائیں میں کیا کروں کرونا کے ساتھ کیسے نمٹوں میں بلکل آپ کے دور میں بہت تبدیلی آئی ہے عمران خان صاحب ماں کو بچوں سے جدا کر دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ایس او پیس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس نے ہمیں بھی گھر میں بند کر دیا مولانا بھی بچارے مولانا تو گھر میں نہیں بلکہ گھر سے باہر چلے گئے میں دیکھیں میرا گھر سے باہر نکلا لازمی ہے مجھے گیس کی ٹرابل ہے میں باہر جاتا ہوں واک کرنے کے لیے میں تو سمپل سی بات ہے ہمیں تو ایسی کوئی ٹرابل بھی نہیں ہم تو انجر ہی پڑے ہوئے ہیں اسی بات پر میں ایک چھوٹا سا سوال کرتی چلوں آسیف علی زرداری صاحب آپ سے کہ آپ اتنے دن سے تنہائی کا شکار ہیں کیا آپ کو بی بی کی یاد نہیں آتی؟ اے بھئی کیا یاد کرا ہے؟ مجھے کیا پتہ؟ اس نے یاد دلائے میں دلتوڑی کچھ کرا ہے بی بی تو عجیب سی شکل بن گئی ہے ہمیشہ ہماری ساتھ رہتی ہے کوئی نہ کوئی بی بی ہماری ساتھ ہوتی ہے کیا مطلب؟ ہمارا مطلب ہے کہ بی بی شہید تھی اور شہید مرتا نہیں ہے ہر وقت بی بی ہمارے ساتھ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اکثر ہم کمرہ بند کر دیتے ہیں پردے بھی چھوڑ دیتے ہیں جی بھی سی لائٹ جلا کے گرائک بوٹر کی بوٹل پی کے سو جاتے ہیں کس یہ بوٹل؟ کیا؟ یہ کس گرائک بوٹر کی بوٹلیں پی جا رہی ہیں ہم نے بچپن میں پیتے ہیں ہمارے پیٹ کے گرے صاف ہو گئے آپ کے کون سے کنے صاف ہو رہے ہیں کیا زرداری صاحب آپ وہ بوتل کی بات تو نہیں کر رہے ہیں جو آپ لالکانہ کی جلسے میں پی رہے تھے اربی وہی کالی والی بوتل وہ ہمیں حکیم نے یہ کہہ کے دیئے کہ گرائی بوتل سے پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں اس گرائی بوتل سے جماع کے کیڑا مر جاتا ہے اچھا تو یہ بولے نا تو ہم اکثر سکون سے سو جاتے ہیں اللہ کرے سکون پورا ہو جاتا ہے آپ کے پیٹ کے کیڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کے کیڑے بھی ٹھیک ہو جائیں اور آپ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں مولانا صاحب سے کرتے ہیں ذاتی سا سوال کیا بات ہے آپ نے کہا بس آپ پیٹی زیادہ تھوڑا لی کے ذاتی سوال کر رہی ہے پوچھئے ایک بیٹ ہم سمجھ گیا تم اسے کون سے ذاتی سوال کون سے آپ کو کیا بات کیا تو سوال کر رہی ہے یہ تم سے مشہر شائن کا پوچھ رہے ہو آرہ میں لانت بیشتو آپ کس بات کے اوپر آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اسے پورا اپنے لانت بیشتو لے چاہتے ہیں اچھا جانت پنی نہیں کیا کر رہے ہیں تم تو ایک واحد جریعہ ہو تم تو ایک میں یار تم ہی تو ایک واحد جریعہ ہو اس کو نکلوانے کا تم چلے گا تو ہمارے کیا بڑی تو آپ مصر شہر کے تذکرہ کیوں کرتے ہیں وہ مرد نما عورت میرے سے کہتا لوں چلو بھائی نہیں نہیں مشہر شہر کوئی نہیں 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 میں ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہی میں کچھ اور پوچھنے والی تھی اچھا آپ کو لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ ملا شادی شدہ جوڑے کے حوالے سے اس کی کیا کہانی ہے بات تو آپ نے کر کے آپ نے مجھے ہشاک برشاش کر دیا یا یا بالکل اصل میں مسئلہ ماجرہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو دنیا کے لیول پر بات جاتے ہیں ان کو میرے بارے میں پتہ چلا کہ میں کس طرح ازوازی زندگی کو کس طرح خوش اسلوبی سے چلا رہا ہوں اصل میں ہوا
तुझे क्या मौत पड़ी तेरे घर थोड़ी जा रहा था बात कर रहा तो क्या अब हनी मून का मकसद होता है चांद के साथ मून खाना यार अभी तू चल बे बद हटा दो मेरी यार तो मसला ये हुआ हम अपनी बेगम को छंगा मांगा लेके चले गए हमारे पास घर के करीब छंगा मांगा था हम वह ले गए बेगम ने कहा मैं घोड़े की सवारी करूँगी अब यकीन करें मेरे दिमाग थलक गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है घोड़े पर जैसी बेगम बैठी घोड़े ने गिरा दिया बेगम उठी और घोड़े के कान में जाके बोला देखो ये पहली बार है उसके बाद बेगम दोबारा बैठी दोबारा बैठी और घोड़े ने दोबारा गिरा दिया बेगम ने जाके बोला ये दूसरी बार है बेगम तीसरी बार बैठी और तीसरी बार का मकने गिरा दिया बेगम ने अपने पर्स से टीटी निकाली और घोड़े को मार दी यही चीख मेरी निकली थी मैंने कहा बेगम ये आपने जानवर पे जुम करके अच्छा नहीं किया अल्लाह को सजा देगा पता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेगम मेरे पास आई और मेरे कान में आके बोला ये पहली बार है और उसके बाद से जिंदगी स्मूथ हो गई चुपचाप जिंदगी गुजरने लगी और आज तक उसके बाद हमने कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया और जिंदगी का अवार्ड हासिल कर लिया एक जुमला सुन के तुम्हारी निकल गई गले में आ गई ऐसी तबीयत खराब हो गई खराब हो गई ये हाँ तबीयत खराब हो गई वहां पर भी मेरी यही हालत लेकिन मुझे तो हैरत ये हुई अच्छा कि रीच के साथ जाने से घोड़े पे बैठने की सवारी क्या जरूरत थी टक्कर वाला मार दो तो इतना सॉरी आपको नहीं 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 आप इसको समझा दीजिए अपनी जुबान से देखिए मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा सिक्योरिटी सिक्योरिटी टक्कर कर लोगे सिक्योरिटी बात करते हो मौलाना मैं तुम्हें समझाया था मुफाहिम से चलो अच्छा दोस्त ये ये ऐसे ऐसे वाह जी वाह इसी तरह आप लोगों की दोस्ती बरकरार रहे तो जी नाजरीन उम्मीद है आज का डोंट माइंड जो टू बी कंटिन्यू हमने किया पार्ट टू उम्मीद है ये भी आपको बहुत पसंद आएगा तो इसी तरह मेरे शो डोंट माइंड को पसंद करते रहें अप्रिशिएट करते रहें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगा करें कि आपको और क्या क्या नई वैरायटी हमारे डोंट माइंड में देखनी है मैं थी मारिया खान मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के सेंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान पाकिस्तानी तालब इलमों के लिए खुशखबरी पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत दो साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है ऑनलाइन पढ़ने वाले तलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे सेंटियागो कैनियन कॉलेज अमरीका में दाखिलों की जमानत देता है सेंटियागो कैनियन कॉलेज का खसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तमीर आला मुस्तबिल की तमीर आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर आरोप रब्ता कीजिए